Okay. Um, okay. Uh, Assalamualaikum dan uh, selamat uh, pagi. Uh, jadi apa uh, dah terus uh, jadi kita akan start lah apa kita punya taklimat ni. Uh, saya apa uh, saya akan bagi taklimat ni uh, sependek yang boleh. Okay. Uh, apa untuk kita sebenarnya uh, tujuan taklimat ni adalah taklimat untuk um, uh, bengkel khas untuk uh, latih langkah lanjutan penandaan uh, yang satu satu benchmarking yang kita buat di UN uh, iaitu Commonwealth of Learning Technology Enhanced Learning. Jadi uh, sebenarnya uh, teknologi enhanced learning benchmarking ni telah di uh, ditaju oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan kita, kita adalah salah satu daripada enam universiti yang terlibat lah di, di Malaysia. Jadi kalau kita apa, nak, kalau semua nak, nak tahu mana terlibat universiti lain yang terlibat ialah universiti UKM, UTM, UPM, UPSI dan juga UTP. Jadi UTP adalah salah satu apa, GLC universiti. Dan uh, EDEC adalah koordinator uh, untuk uh, benchmarking ini di UM dan kita di, uh, dibantu uh, oleh uh, Dr. Philip Wish iaitu uh, consultant uh, Commonwealth of Learning yang berpusat di uh, Canada. Jadi Dr. Philip uh, berada di Australia lah. Uh, <coughs> apa yang kita telah uh, buat sebenarnya uh, dalam uh, exercise benchmarking ini adalah kita telah bermula sejak Uh, November tahun lepas dan apa yang kita uh, uh, telah lah, laksanakan sejak daripada November ialah kita telah uh, mula kita telah uh, kita telah pasti beberapa um, uh, pemegang taruh atau juga ahli-ahli uh, daripada uh, staff staff UM dan beberapa, di beberapa peringkat termasuk juga uh, di PDM uh, staff yang mengajar dan juga uh, apa staf yang terlibat, pakar-pakar yang terlibat lah. Jadi kita ada pakar-pakar seperti Dr. Dorothy uh, juga Dr. Dorothy uh, yang apa, terlibat dengan uh, transformation plan dan juga strategic planning di Universiti Melayu. Uh, kita ada juga uh, grassroots lecturers yang mengajar. Uh, kita ada juga uh, ada di antara ahli kita adalah apa kena menyentuh Uh, e-learning coordinator, uh, coordinator in pembelajaran di setiap fakulti dan, dan termasuk juga di uh, staff-staff di ADEC lah yang kami juga sebagai coordinator. Jadi pakar-pakar dalam ini uh, kita uh, tahu mereka ini adalah uh, mempunyai kemahiran dan juga kepakut, kepakaran untuk bagi input dalam projek ini uh, dan juga untuk um, hasilkan uh, satu benchmarking atau penandaan rasan yang Uh, seperti mana diterangkan ataupun di, di apa dilampirkan uh, dalam apa, oleh oleh uh, kemuan bulan ini lah. Jadi uh, kita akan apa, buat perbandingan penandaan rasa itu mengikut uh, matrix yang dicadangkan uh, oleh uh, kemuan bulan ini. Jadi dari kemuan bulan ini telah uh, apa, telah buat sebenarnya uh, benchmark ini di, di seluruh dunia. Uh, Uh, di Malaysia yang pernah buat uh, apa penandaan RSM macam ni ialah UMS saja. Uh, jadi selepas daripada UMS uh, yang dia orang buat uh, beberapa, beberapa tahun lepas uh, apa uh, KPT dan uh, JPT dengan kerjasama apa Meta yang terjadi di Indonesia uh, awam telah uh, buat satu uh, exercise yang agak besar sikitlah. Uh, kita ada enam universiti uh, kali ini dan UM termasuk dalam tu. Jadi kita telah apa, uh, membuat uh, benchmark itu sehingga bulan uh, awal bulan Februari dan kemudian uh, kita telah juga um, uh, berkongsi dapatan daripada exercise tersebut uh, kepada uh, dekan dan pengarah lah, uh, semasa apa, sesi perkongsian semasa, uh, pada minggu lepas sebenarnya dalam, dalam 7 Mac tapi sebenarnya bila kita apa, dah kita terpaksa ubah tarikh tu kerana 7 Mac tu adalah semasa kita punya kombo. Okay, jadi uh, dari segi apa, apa yang kita telah buat uh, sebenarnya kita telah uh, menghasilkan satu draft uh, action plan yang tindakan uh, untuk 
kita uh, buat di TUC Melaya. Um, jadi apa yang uh, kita uh, harapkan dari, dari bengkel yang kita akan hadirkan semasa 24 hari bulan tu nanti ialah uh, kita kita nak uh, refine kita punya dapatan daripada ahli pasukan uh, apa badge marking yang terdiri daripada 16 orang tu kepada uh, kita punya uh, plan transformasi UC Melaya dan juga plan strategi UC Melaya. So kita nak memang kita kita sedar yang kita dah ada uh, kedua-dua plan ni tersebut dan apa yang kita nak ialah kita nak selarikan uh, jadi kita kena pastikan adalah ada alignment uh, dengan apa yang kita cadangkan dengan plan transformasi juga plan strategi lah dan uh, apa yang kita telah lakukan juga dalam uh, plan, apa, uh, action plan tersebut ialah kita telah kenal pasti pihak-pihak uh, yang um, pemegang, pemegang taruh pemegang taruh yang uh, sebenarnya uh, berada di tempat sesuai untuk melaksanakan uh, plan uh, action plan uh, yang kita dah hasilkan. Jadi uh, kita tujuan kita panggil bengkel ialah uh, untuk pemegang taruh ni uh, pada masa yang sama uh, tahu yang mereka uh, ada role dalam action plan uh, teknologi enhanced learning uh, dan pada masa yang sama untuk kita selaraskanlah macam saya cakap tadi dengan uh, plan transformasi. Dan satu lagi yang kita harapkan daripada Bekel 24 bulan ni ialah uh, oleh kerana keanggotaan uh, 16 orang um, benchmarking punya komiti tu uh, mungkin tak semua terlibat dengan apa, plan transformasi dan juga plan strategi dan tak semua juga uh, berada di uh, level yang uh, maknanya level uh, uh, pembuat dasar dan juga uh, pembuat polisi di Universiti Malaya jadi kita nak pastikan juga uh, ada refinement dari segi itu. Nanti kita akan tunjukkan apa, uh, apa yang kita apa yang kita telah dapati lah dalam kita punya transformation apa uh, sorry uh, action plan tersebut. Okey, jadi apa yang kita uh, cadangkan uh, ialah uh, bengkel tersebut kalau kita tengok uh, objektif yang saya tunjukkan ni uh, nombor satu untuk menyelaraskan draft pelan uh, tindakan uh, COL PL dengan pelan uh, transformasi dan juga pelan strategi menghasilkan satu plan tindakan akhir yang sedia untuk dilaksanakan. Jadi uh, oleh kerana kita dah duduk dan berbincang semua sekali uh, dan kita buat refinement kepada uh, action plan yang kita buat tu uh, jadi apa, benda tu adalah sesuatu yang uh, something that's uh, smart maknanya uh, it's uh, measurable, it's uh, timely kan, uh, and actionable. Jadi yang, yang tu yang kita nak buat lah dan kemudian kita mulakan apa, pelaksanaan uh, pelan tindakan tu oleh kerana dia dah uh, selari dengan kita punya TP dengan SP. Okey, jadi dua ni adalah atur cara uh, bengkel yang kita kita cadangkan. Um, kita akan mulakan dengan um, uh, cerita balik kepada semua yang terlibat uh, oleh kerana kan kecil ini tak semua yang yang ada dalam apa dalam benchmarking exercise kita akan cerita semula uh, naratif penandarasan call uh, uh, TL daripada cerita daripada muda lah berapa dia muncul dan apa apa yang diharapkan daripada itu dan apa SSS yang kita nak buat lah. Kemudian oleh kerana kita uh, perlu untuk me, me, membuat pelarasan dengan TP dan uh, uh, plan transformasi dan plan strategik kita uh, perlu juga uh, mengulang kaji semula uh, pada saya Um, apa yang uh, dikendaki dalam uh, PT dan, uh, dan uh, apa, PS lah dan um, apa yang kita dah buat semasa kita uh, apa, uh, memanggil apa, ataupun me, uh, merangka siapa yang akan terlibat dalam bengkel ni kita dah tengok uh, uh, sedikit sebanyak uh, apa uh, PT dan SP yang relevan dengan uh, teknologi dan hasil ni sebab tu kita kita kena pasti uh, Prof. Riza uh, apa, uh, sebagai one of the lead dalam apa, uh, PT yang berkaitan. Uh, jadi ulang kaji itu penting untuk uh, apa, semua ahli dalam tu ingat semula uh, kita punya plan-plan uh, transformasi dan uh, strategi untuk kita boleh selaraskan. Dan kemudian uh, seterusnya apa yang kita akan lakukan dalam kita punya bengkel tersebut uh, ialah kita akan uh, berikan penerangan draft Uh, tindakan akhir. Jadi saya akan tunjukkan draft tu uh, sebentar lagi. Um, 
dan kemudian selepas pada tu kita akan uh, exercise yang uh, seterusnya ialah kita akan buat pembentaan uh, apa uh, di mana apa tel dari jenazah enhance ni UM ni uh, perlu diselaraskan dengan uh, PT dan PS lah dan yang ni kita akan buat secara uh, dalam kumpulan jadi kita akan akan dapat seperti kumpulan mengikut uh, domain-domain yang uh, ada nanti saya akan ceritakan domain tu kemudian okay. dan kemudian kita akan apa uh, buat pemulian uh, draft tu uh, refinement dan juga mungkin kalau perlu ubah dia punya dia punya plan pun tak apa uh, tak ada masalah Uh, dan kemudian apa uh, last kali kita akan buat pembentangan kumpulan lah jadi dalam kumpulan kita akan refine uh, action plan uh, bentangkan semula dan kemudian kita akan apa itu lah ringkas sebut dan ringkas ni akan dibentangkan uh, kepada uh, apa mengsurat JKPU lah untuk kita punya pemisahan okay jadi uh, mungkin saya boleh terus kepada action plan yang kita telah um, kita telah uh, hasilkan dalam group uh, tersebut Okay. So ini adalah uh, action plan yang uh, telah dihasilkan uh, semasa uh, sesi ataupun uh, fasa pada alasan tersebut uh, hasil daripada uh, information gathering oleh uh, kesemua 16 uh, ahli kumpulan uh, dalam batch marking tersebut so, mungkin saya boleh apa, uh, uh, tunjukkan dahulu uh, siapa yang uh, terlibat dalam kita punya punya ahli. Okay. Okay, ini adalah uh, ahli-ahli pasukan uh, penanda arasan uh, yang kita telah uh, lantik sebenarnya uh, tahun lepas. Jadi uh, lantikan rasmi daripada uh, apa, uh, TNCA. Uh, jadi dapat kita bekal bekal KPI lah yang, yang buat ni. Um, dan uh, apa mereka ni uh, telah menjalankan uh, apa? dia punya penanda arasan tu mengikut domain-domain yang uh, telah dia tak. Jadi kita, kita ada apa uh, Prof Madia Dr. Nur Azam Zaid daripada uh, Edad dan juga Kejusaan. Uh, kita ada Dr. Donny Adams, uh, Dr. Dorothy uh, daripada uh, Fakulti Pendidikan dan Dr. Yunis uh, daripada Fakulti uh, Farmasi kalau tak silap. Kalau tak silap. Kemudian uh, Encik Gamal Zaman daripada Fakulti Bahasa, um, Dr. Uh, Liu Kong, um, Dr. Binot uh, daripada Fakulti Perubatan uh, dan kemudian um, staff-staff uh, PTM um, seperti uh, Dr. Kamani, Puan Marina, uh, Encik Cukri, Puan Tana uh, apa yang terlibat dengan uh, teknologi dan langsung ini sebab uh, PTM sangat sangat rapatlah dalam teknologi yang hasil ini mereka menyediakan infrastruktur untuk kita dan kemudian Dr. Nur Hidayah daripada Fakulti Farmasi juga dan kemudian bila ini kita telah apa uh, come up dengan um, penanda rasa tersebut dan kita dah come up dengan kita punya uh, dipanggil dapatan uh, dapatan tu uh, berbentuk sebenarnya dia berbentuk um, saya boleh tunjukkan sekejap ya Okay, dapatan tu sebenarnya berbentuk um, uh, satu benchmarking score kalau kita boleh tengok kat sini okay. uh, yang berbentuk spider uh, spider web punya um, diagram uh, dalam beberapa domain yang kita telah kena pasti lah jadi uh, 10 uh, domain yang kita kena pasti untuk uh, benchmarking ni adalah uh, satu policy yang kedua strategic plan yang ketiga IT support keempat teknologi application dan kemudian content development, documentation, organizational structure, leadership, human resource training dan juga teknologi enable learning champions. Jadi um, ini adalah item-item uh, ataupun instrumen-instrumen uh, penanda arasan yang uh, terlibat yang kita uh, buat uh, semasa uh, tempoh daripada November sampai uh, bulan Januari atau bulan Februari hari itu dan skor-skor uh, ni adalah uh, mengikut daripada apa yang setiap kumpulan telah uh, dapat uh, uh, dapati dari dapatan mereka uh, dan mereka skor uh, mengikut apa informasi yang ada lah dan kita reportkan documentation ni kepada uh, Commonwealth of Learning 
Jadi kalau kita nampak kat sini, uh, UM uh, apa, uh, di, di dua peringkat, nombor satu ialah uh, IT support dan juga di human resource training. Kita berada di uh, apa, uh, tahap yang tinggi lah, uh, termasuk juga kalau kita tengok kat sini, uh, technology and enable learning uh, champion. Jadi uh, tiga ni uh, kita kita nampak yang kita ada kekuatan. Dan kemudian uh, dari segi yang lain-lain um, seperti polisi, strategic plan, uh, technology applications, um, documentation dan juga uh, organisation structure kita berada di uh, paras yang uh, tinggi lah. Okay. Uh, cuma yang paling bawah yang kita nampak sekarang ni uh, ialah content development dan juga leadership. Jadi yang tu kat, kat situ kita nampak yang kita ada kekurangan yang kita perlu, kita perlu perbaiki. Uh, tetapi uh, walaupun kita ada kekurangan di situ, kalau kita tengok dari segi uh, benchmarking skor ni, kita dapati yang kita uh, semua skor yang kita dapat sebenarnya ialah lebih daripada average, uh, lebih daripada apa, uh, oh ya, lebih daripada average, maknanya uh, lebih daripada midpoint. Uh, jadi kalau kalau li, skor lima kan, jadi midpoint dia adalah 2.5. Jadi kita uh, consistently semua skor kita di atas 2.5. Uh, jadi apa, ia menunjukkan Uh, Universiti Melayu sebenarnya dalam kedudukan yang agak baik. Cuma ada perkara-perkara yang kita boleh uh, perbaiki lagi supaya kita apa, boleh uh, bawa agenda uh, teknologi enhance learning ni uh, lebih mantap di, di UM. Jadi um, dan kita juga telah apa, uh, dari segi benchmarking tersebut kita ada uh, reflection. Jadi bila kita punya ahli pasukan tu Uh, mereka buat benchmarking, buat pembinaan saya teng tengok semua dokumen dokumen dalam Malaysia Malaya dan tengok juga bagaimana apa, uh, persepsi mereka tentang uh, teknologi dan sebagainya di Universiti Malaya mereka akan tuliskan satu uh, summary comment yang melibatkan reflection dan juga future action jadi daripada future uh, reflection dan future action yang kita pindahkan ke uh, action plan tu tadi jadi kalau kita tengok kat sini, uh, dalam domain-domain tersebut, kalau domain nombor satu ialah polisi, jadi polisi kita nampak um, apa yang kita uh, apa, apa yang ahli kumpulan rekodkan dalam komen ni ialah uh, academics are generally still skeptical of the quantitative part of, uh, of assessment and standard. Uh, it seems that they require clearer policy and more defined standard operation. So jadi itu adalah apa, apa yang telah didapati uh, oleh kita punya kita punya uh, ahli pasukan yang buat dari uh, segi polisi. Okay. Dan kemudian uh, the next uh, ownership of unit strategic planning. Uh, so dia tu yang semua-semua uh, ni adalah uh, komen dan reflection daripada semua ahli-ahli uh, uh, setiap domain tersebut. Jadi setiap domain ni kita identify uh, tiga orang atau dua orang untuk buat dan mereka akan apa, go through kita punya dokumentasi dan apa bagi skor dan juga tulis Jadi kalau kita tengok yang kedua ownership of the unit to use strategic planning and transformation plans need to be felt through each level of management and features the critical mass of the university comprehensively the university must be prepared to finance the initiative produced by both task force and support support those carrying out the initiative with cooperation at all level of management continuous engagement and refinement of the initiative to determine pain points dan strategi untuk tackle them is essential and need to happen. Jadi ini adalah untuk domain kedua iaitu strategic plan. So yang ketika IT support, uh, kita tak rekod dalam apa-apa uh, summary daripada uh, team dan juga team leader. Untuk uh, nombor empat iaitu technology application, uh, dia punya uh, comment di sini, uh, areas of strength uh, ialah uh, centralized information technology center dan juga CKICT to coordinate efforts. Uh, applications available for staff and student, uh, learning application integrated with plagiarism uh, and proctoring and mobile enable. Uh, servers are able to cook up to 5,000 concurrent users and have disaster recovery center in place. Um, additional Wi-Fi uh, Wi spot will be uh, installed in the coming years to cook with increasing device per person. So this is an area of strength. And kemudian area of growth kalau kita tengok kat sini, uh, PM ICT is guys to update to the latest version of Wi-Fi routers that support latest technology. 
uh, IoT and more devices have been used for teaching and learning. Connectivity may need to be upgraded in the future. Um, in addition, the institution needs to consider the increasing of the, the portal. Um, sebenarnya kita boleh tengok dia punya apa? Dia punya documentation yang lengkap di dalam kita punya ni lah. Kita punya kita ada buat satu Microsoft Teams untuk uh, untuk tujuan ni. Uh, dan kalau kita tengok consider Ah, okay, yeah, yeah. Boleh nampak kan saya punya apa, team saya? Ada soalan tak sebelum tu? Kalau, kalau ada soalan ke? Tak ada, okay. Okay, okay. okay. Okay, kalau kita tengok uh, cara kita, uh, apa, mungkin saya tak tegang tadi, uh, cara apa namanya, benchmarking tu dibuat ialah uh, kita ada beberapa um, uh, perkara yang perlu diisi lah. Jadi nombor satu ialah scoring, jadi scoring ni um, dalam ni, dan dalam online ni dia tak, tak boleh tunjuk dia scoring je. Tapi scoring tu ialah uh, 1, 2, 3, 4, 5 dan apa yang di score di sini akan bawa kepada uh, skor di bawah ni lah. Uh, jadi uh, indicator yang bawah ni. Jadi yang yang apa yang um, jadi skor untuk kita punya spider spider um, spider web punya graf ni. Dan kemudian um, untuk setiap um, item dalam domain tersebut. Jadi domain tiga ni adalah domain untuk uh, IT support. Untuk setiap item apa yang ada pasukan perlu buat ialah dia kena letakkan dia punya rasional yang dipersetujui bersama antara tiga tiga ataupun dua ahli tu tadi dan kemudian letak dia punya evidence lah. Jadi evidence dan rasional ni akan di review oleh uh, consultant daripada uh, Commonwealth of Learning dan kemudian dia akan apa, dia, dia akan uh, DUM kita nampak dia setuju hampir semua uh, keeping scoring. Okay, kecuali ada, ada satu dua lah dia, dia cadangkan kita untuk kita turun kita bertah sikit. Okay jadi untuk nombor tiga uh, tadi okay nombor empat dia punya Uh, perbincangan dia tu okey ni um, uh, area of growth um, uh, IoT devices ini kan in, in addition the institution needs to consider the increasing number of student registered um, kemudian dan uh, recommended future action in the action plan, strategic plan uh, untuk upgrading uh, subscription to application dan juga uh, dissemination of information of policy and effort okay, so that's nombor apa, nombor, tiga, nombor empat So, nombor lima, domain nombor lima, uh, kita tengok di sini, uh, rasional, ini adalah content development, jadi kita nampak yang kita ada uh, kelemahan sebenarnya dalam dalam ni. Um, dan score untuk untuk ni adalah hanya tiga. Dan kalau kita tengok di sini, dia punya summary, con, summary reflection dia adalah okay. uh, macam ni lah, maknanya uh, very, very early stage. Kita sebenarnya di, di tingkat yang agak Uh, early stage uh, dan banyak inisiatif dan intention tetapi tak tak boleh develop. So uh, beberapa action plan yang dicadangkan uh, train more lecturers, uh, appoint instructional designers, uh, create awareness, uh, create measurement and milestone to increase media content and then implement reward policy and culture of operation to the content developer. Jadi itu adalah yang dicadangkan oleh uh, apa, uh, mereka uh, yang men membuat Um, domain nombor lima iaitu uh, content development. Domain nombor enam, um, kita punya scoring di sini uh, dari segi documentation iaitu uh, ialah, ialah 4.5. Okay. Nah, dan di sini dia ada dia ada komen. Uh, uh, yang ni yang warna merah ni ialah apa? komen daripada consultant komen uh, uh, learning lah. Dan kita tengok dia punya um, Summary comments untuk uh, area of strength, uh, kita dah ada help, training, resources ready available uh, for teachers but not for students. Jadi, uh, uh, adapt, fungsi, fungsi adapt untuk uh, apa, uh, train, adapt uh, memang ada cukup, tapi support untuk student tu uh, dilihat tak ada. Area of growth, apa yang kita perlu buat ialah um, kalau kita tengok di sini, kita kena um, letak emphasis untuk bantu student untuk guna teknologi kolonial. Um, dan juga uh, apa, 
di, dibuat dengan cara training session on basic technology usage dan juga um, dan dibuat uh, awal semasa uh, academic start of academic session so, itu adalah uh, cadangan daripada uh, team yang buat benchmark nombor 6 kemudian so, di uh, benchmark nombor 7 iaitu organisational structure kita lihat dia punya uh, rasional dan dia, dia punya evidence tu um, kalau kita tengok sini dengan uh, evidence pun uh, sebenarnya agak agak lengkap. Um, okay, uh, tetapi kalau kita lihat dari segi uh, uh, summary comments, uh, memang menunjukkan yang uh, culture untuk uh, uh, untuk turn and key analysis ini adalah positif. Uh, Cuma ni uh, challenge yang kita ada ialah barrier ialah time constraint. Um, of the faculty members apa yang kita, yang kita memang pada saya kita pun memang sedia nampak benda ni kan dan uh, um, even in the presence of support and opportunity protected time for TL innovation might be the way uh, to improve the utilization of new TL, TL model jadi apa kita perlu protect time lah untuk uh, kita punya uh, less stricter untuk innovate dan kita skor ag agak tinggi juga di sini, uh, 3.5 kemudian untuk domain seterusnya iaitu leadership um, ini leaders in the organization are enthusiastic about TN and support and leaders based approach in this to decision making in relation to technology adoption jadi kalau kita tengok kat sini, kita punya skor ni adalah skor yang rendah uh, kalau kita tengok kat sini, skor kita 3 sahaja uh, um, dan summary comment daripada tim uh, yang buat uh, benchmark nombor 8 ni ialah uh, uh, mereka lihat ada degree of support by the university management um, uh, dan yang, apa yang management perlu lihat ialah um, insentif dan motivation uh, untuk uh, untuk uh, faculty members atau university members untuk uh, buat uh, uh, teknologi enhance ini. Jadi uh, mereka, nampak, mereka nampak yang kita ada masih lagi ada cara yang kita perlu fikirkan untuk uh, pastikan uh, pastikan leadership tu uh, lebih lebih dilihat lah. Kita boleh dilihat. Okay. Kemudian uh, domain ke sembilan ialah iaitu human resource training. Jadi kalau kita tengok kat sini description untuk human resource training ialah human resource uh, as as kita as in key in delivery quality tadi okey dan uh, kita punya skor di sini um, uh, agak tinggi jadi kita skor sini kalau tengok uh, apa uh, skor 554 jadi um, dan dia punya summary comment kita nampak ialah training uh, memang ada provided uh, okey tetapi ada room of improvement uh, especially empowering support staff to support TL. Jadi uh, lecturer of the dah ada cuma support staff. Uh, untuk support TL tu uh, perlu diperkasikan lagi lah. Dan kemudian domain terakhir iaitu TL champion. Um, so existing of group of teachers to champion TL initiative uh, helps create a supportive environment for the adoption, adoption and scaling up. Jadi kalau kita tengok kat sini um, champion tu um, uh, dari segi skor, indicator skor ialah uh, agak tinggi juga lah, uh, 5 dan 4 um, tetapi kalau kita tengok dia punya komen untuk di sini ialah um, ada evidence untuk TL champions across multiple administrative level daripada uh, policy uh, ke, ke research um, dan oleh kerana covid semua orang buat uh, TL kan um, so Uh, there are both formal and formal coalition of TL champions identified either to research group, training consultants uh, for future action. Uh, evidence gathered for the domain um, do are more quantitative and qualitative. And the focus on domain or is on innovation. Metric or sub, sub descriptive set categories that describe uh, types of innovation may be helpful as well as feedback from the champions whether the innovation has been sustained or adopted by the faculty or the Jadi kita, kita nak nampak. So, uh, macam mana champion tu boleh uh, impact others uh, pada saya. So daripada domain, selain domain tu yang kita come up dengan uh, spider web tadi. 
macam ini yang itu adalah apa berkenaan dengan apa yang kita dapat dari segi benchmarking score dan selepas daripada benchmarking score tu kita dah dah dapat apa yang kita buat ialah kita kamak dengan um, action plan lah jadi action plan ni yang yang kita akan bincangkan semasa bengkel tu tempat ibu bulan tu jadi dapatan daripada reflection tadi kita letakkan dari segi apa action yang kita perlu buat lah Okay, ber, ber, mengikut keseluruhan uh, 10 domain tersebut dan uh, apa yang uh, perlu dibuat ialah uh, untuk kita uh, nombor satu kita refine kita, kita punya um, action ni uh, nombor satu, yang kedua kita uh, tahu bila kita nak start dan sampai bila dan uh, mengikut uh, KPT dan juga uh, mengikut uh, common ni plan uh, untuk action plan ni adalah uh, selama tiga tahun maknanya bermula tahun ini dan sampai tahun 2025 lah jadi kita kita punya plan ni kita ada flexibility untuk uh, kita start bila mungkin kita tak perlu start terus kan mungkin kita boleh start kemudian sikit mungkin kita start bulan, bulan 8 ke katakan um, ataupun kita start tahun depan pun kalau, kalau kalau kita perlu start tahun depan kita boleh start tahun depan dan uh, dia punya end date tu adalah sampai tiga tahun jadi dan tak semua perlu, maknanya semua perlu uh, berlanjutan sampai tiga tahun mungkin uh, ada satu apa, satu action tu kita buat dalam masa tempoh tiga atau empat bulan sahaja okay, jadi yang tu yang uh, akan dibincangkan masa mereka tersebut lah apa yang kita nak buat bila dan dan tetapi apa yang uh, action plan ni uh, telah kita, kita telah buat ialah kita telah identify siapa kan, okay, kalau kita tengok polisi produce practice manual to help start, start plan the policy practice uh, by who? identified expert dengan adapt. Jadi adapt dah letak, dia letak di sini tapi identified expert tu kita kena identify lah. Jadi uh, tugas uh, uh, kita semasa bengkel tu kita, kita kena be specific. Okay, identified expert ni siapa dia? Uh, siapa orang? Jadi yang tu yang, yang, yang uh, kita perlu buat. Okay, jadi um, uh, untuk kita pun go through sekejap eh. Uh, keseluruhan uh, list of action. Uh, jadi saya, saya akan letakkan, saya akan tunjuk tunjukkan sebuah sekali. Okay, nombor satu ialah uh, polisi iaitu uh, ada, ada, ada dua uh, action yang kita cadangkan practice manual to help start run the policy effectively uh, akan dijalankan oleh expert dan, dan juga adapt dan indicator of success um, uh, in, in terms of quality uh, satu ataupun dua manual uh, untuk menjalankan polisi. Yang kedua ialah hold more engagement to convey promoted policy to the uh, campus community. Jadi um, uh, apa kita punya siapa yang akan perlu buat ialah university leadership team. Jadi leadership team tak semestinya a uh, BC saja kan. Uh, mungkin uh, boleh sampai kepada dekan ataupun ketua jabatan. So itu adalah uh, apa apa yang perlu uh, yang yang boleh engage apa untuk convey for, for uh, policy. Dan um, kita punya indicator of success ialah uh, engagement session yang cover 30% of unit staff. Okay, maknanya uh, at least 30% uh, nam, uh, dah dengar dia punya engagement session tu dan, dan faham polisi-polisi yang kita ada. Dan kemudian the next one is uh, strategic plan. So strategic plan, um, uh, action plan yang kita cadangkan ialah expand ownership of the strategic plan and transformation plan. Jadi um, uh, setakat ni apa, apa yang apa domain dua nampak ialah uh, strategic plan dengan transformation plan ni dia punya dia punya ownership tu hanya di atas di bawah uh, masih lagi kurang merasa uh, ownership of the SP and NTP uh, jadi sebab tu kita uh, kita punya plan ni lah untuk expand ownership uh, dan uh, kita punya uh, apa uh, by who unity leadership, leadership team lah jadi uh, masih lagi sebab dia, dia, dia kena apa dia kena daripada atas kan dan kita punya indicator of success ialah uh, 30% of the university staff understood their role and actively aware that where their work fits into the SPMTP. Mungkin 30%, 30% ni tak cukup. Okay, jadi yang tu yang kita akan bincang dalam bank dan mungkin kita kena expand for instead of 30, kita beri kepada 50 dan mungkin lebih lagi. Ataupun uh, kita bagi masa yang panjang sedikit maknanya uh, kita bagi masa untuk uh, strategic plan ni yang bahagian apa uh, yang di on expectation ni kita 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 tolak dia ke hujung apa tahun 2025 dan kita boleh 
apa uh, indicator of success ni boleh jadi lebih baik dia punya percentage lebih besar lah jadi yang tu yang kita akan bincangkan nanti kemudian uh, yang ke uh, empat di sini uh, commit optimum resources especially financial to enable execution of the SPNTP uh, dan kita uh, kita nampak yang mereka akan buat mereka mereka yang akan buat ni ialah identify expert dan juga PMO lah atau PMO yang pegang seluruh NTP dan SP kan dan um, tapi indicator of success um, uh, sama juga up to 75% of project under PTSP are running at with optimum financial support. Jadi kita kena create the the, the measurement of that kan. Apa, apa yang kita maksudkan dengan optimum financial support. Kemudian the uh, the next one ialah whole midterm review of the SP and TP to ensure a successful uh, execution. Jadi mungkin uh, PMO mungkin dah ada dah ada pun sebenarnya apa uh, plan ni kan dan apa yang Uh, kita akan letakkan nanti dalam kita punya action plan ni lah kita akan letakkan tarikh tu sebenarnya okay, so, uh, mungkin apa PMO dah ada uh, kita akan buat uh, apa bitum review ni pada tarikh-tarikh sekian lah. jadi kita kita letakkan lah dia punya apa dia punya indicator kat dalam tu uh, dan kita nampak yang apa akan menjalankan apa uh, this bitum review ni adalah task force leader dan juga member lah jadi mungkin apa uh, Prof. Aziz Abrizah kat sini kan uh, jadi mungkin uh, ada idea bila nanti akan berlaku dan uh, apa dia punya indicator of success dalam midterm review is completed and revised plans are running uh, jadi itu dia punya indicator of success kemudian untuk IT support dia punya apa uh, action plan dia lah ensure efficient IT information of operation less red tape uh, dia pun kita identify uh, IT management untuk uh, buat dan yang ni apa mereka pun belum belum letak dia punya uh, indicator of success. Jadi indicator of success di mana-mana yang belum letak tu uh, nanti domain tiga yang bincangkan tentang uh, action plan ni akan letakkan lah siapa dia sebenarnya dan apa, apa yang dikatakan sebagai uh, success. Yang kedua uh, yang then, uh, yang kedua dalam IT support ialah continue planning to, to of future ready infrastructure. Sama juga ini adalah dia punya ahli-ahli dia, dia uh, nanti ialah IT management dan juga JKSP. Mungkin uh, domain ni perlukan lebih oh, lebih uh, apa, action lebih uh, lebih uh, center yang akan buat action ni. Nah, jadi pada masa yang sama dia akan identify kan jadi uh, ataupun uh, sebenarnya benda ni bukannya di bawah JKSP ataupun sebenarnya bukan di bawah IT management. Jadi mungkin ada pihak lain yang perlu di uh, di apa di uh, dilibatkan untuk run apa uh, action plan yang uh, untuk IT support. Jadi yang uh, semasa bengkel kan kita akan kena pasti dan kita akan inilah uh, kita akan apa menjalankan uh, uh, dan kita akan letakkan dia punya uh, apa dia punya indicator of success. Uh, jadi Uh, itu oleh itu pada saya uh, uh, sangat penting bengkel-bengkel bengkel yang kita akan buat uh, hari Kamis ni supaya kita nampak okey uh, what what is the apa what is the plan yang konkret yang kita boleh buat untuk kita punya action plan. Okey. Kemudian um, item keempat ataupun domain keempat untuk um, kita punya uh, tell action plan ni ialah technology application. Uh, dan kita nampak di sini kita ada tiga uh, Uh, tiga action plan, nombor satu continue planning of uh, future ready infrastructure uh, IT management, JKICT uh, dan EDEC yang akan uh, menjalankannya kemudian um, apa yang kita nampak sebagai uh, indicator of success ialah um, infrastructure plan publish after engagement session we can proceed jadi akan ada pada yang dalam ni nampak macam akan ada uh, ada further engagement dengan kita punya complex community. Yang kedua dalam teknologi aplikasi ialah planning for more subscription of the application. Um, dan mereka yang akan melaksanakan ialah IT management jika ICT dan ADEC. ADEC uh, oleh kerana ADEC yang apa uh, macam owner of spectrum platform kan. Jadi yang dan uh, resource yang kita perlukan ialah monetary IT staff dekat urban committee yang membuat kelulusan seperti jika ICT dan um, dia punya indicator of success adalah success, successful deployment of new application this year. Pada saya benda ni tak berapa tak berapa jelas kan quantity mungkin tak ada um, dan juga um, what is success kan jadi yang tu yang kita kena kita kena refine lah jadi uh, memang dalam bank ni kita akan refine semula ni dan kemudian uh, untuk uh, domain keempat dan ketiga 
to dissemination of readily application uh, available application so that they are optimally used. Dia punya um, uh, mereka yang akan uh, terlibat ialah University Communication Team yang ni apa CC, CCO lah. Uh, Ah, CCO lah, CCO, uh, kemudian uh, ADEC dan juga Identified Champion. Jadi kita kena tahu juga, okay, sekarang ni uh, kita letak Identified Champion. Jadi siapa sebenarnya Champion-Champion yang kita akan uh, nanti untuk uh, apa, untuk uh, buat dissemination ni. Uh, dan um, indicator of success ialah uh, 30% increase of existing services usage annually. Jadi yang tu kita, benda tu, metric tu kita boleh track kan. Uh, apa, mereka di PPM akan boleh track Kemudian untuk um, the next um, domain, content development walaupun dia punya markah tu tinggi uh, tetapi, um, eh, sorry, uh, content development um, punya spider web tadi oh, content development kita oh, kita rendah sekali lah, okay. Uh, um, okay jadi untuk content development yang kita nampak kita rendah sekali kan jadi apa kita punya plan uh, ada tiga uh, create training program for content development uh, yang ni dia punya apa pemegang taruh yang ni ada lah kemudian um, number of training program digital. jadi yang ni uh, ada buat and then create instructional designer post to support development yang ni DSM yang kena buat kan dan apa dia punya ni uh, dia punya indicator numbers of ID post created. Jadi numbers tu kan tak tak berapa tak apa je kan. Numbers numbers. Berapa bilangan tu kita kena apa detail lah. Mungkin dalam strategic planning ataupun transformation planning dah ada benda ni. Okey jadi apa yang dah ada kita feedback dia balik ke dalam kita punya action plan. Dan kemudian uh, reward policy and culture of uh, appreciation. Jadi uh, yang ni um, nampak ni sebenarnya dia, dia repeat dia di, di repeat di sini juga sama um, sebab content development um, dia ada pada saya dia lebih kepada organisation structure lah jadi mungkin uh, akan dibina jadi benda-benda yang macam uh, sebenarnya uh, apa domain lima ni perlu ada, ada dua saja ataupun yang ketiga reward policy tu uh, perlu dipindahkan di tempat organisation structure dan kita ganti benda lain untuk content development. Jadi untuk sekarang kita yang tu yang kita nampak yang dia paling rendah kan. Jadi mungkin kita kena fikirkan um, action plan yang lain yang boleh memantapkan um, domain yang boleh dibuat. Dan um, ada keenam iaitu be, uh, documentation, basic technology training for students. Jadi kan tadi kalau kita tengok dia punya summary reflection tu dia nampak yang uh, training untuk lecturer dah ada tetapi training uh, untuk student gunakan teknologi tak ada kan jadi yang tu yang kita uh, apa action plan dia ada basic training training for students uh, yang dijalani oleh HCP office uh, dan juga KMUM jadi um, dia punya indicator of success ialah 50% of new student attend basic training at the cohort jadi yang tu kita punya indicator of success jadi macam mana untuk buat tu apa perlu dipikirkan oleh apa group dalam apa domain nombor 6 lah dan kemudian disseminate technology guide for student and staff jadi uh, uh, dia punya mereka yang akan buat ni ialah uh, university communication team uh, yang melibatkan uh, apa resources ni ialah content authors, corporate communication office dan uh, apa kita punya kita punya uh, measures of success ialah publication dissemination of technology guides jadi yang tu yang apa, uh, okay. jadi mungkin benda ni perlukan perlukan nombor lah nanti kan uh, jadi dia sebut agak general publication tapi berapa banyak ataupun uh, macam mana uh, apa di, di mana benda tu disseminate jadi tak di detailkan lagi jadi dalam domain ni yang akan, akan dibuat Kemudian uh, apa yang ketujuh uh, organisational structure uh, ada dua nombor satu uh, yang telah dikena pasti ialah protected time for TEL innovation okay, jadi maknanya uh, ada tak kita letakkan protected time untuk inovasi uh, teknologi enhanced learning tu dan benda ni perlu dijalankan oleh DEANS jadi mereka yang perlu uh, benarkan lecturer untuk uh, ada protected time dan um, dia punya Uh, indicators of success ialah lecturers report number of protected hours for the animation. Jadi macam mana matrix uh, reporting untuk uh, untuk beritahu uh, protected hours tu uh, perlu ada lah. Ataupun boleh kita boleh datang 
boleh data tu boleh kita tarik daripada mana-mana sistem yang ada. Dan kemudian um, reward and culture culture of appreciation. Saya, saya sebenarnya lagi suka uh, apa, uh, saya uh, lagi suka benda ni duduk di sini lah uh, walaupun content development pun ada juga benda yang sama. Um, dan kita nampak um, reward policy dan culture of appreciation tu uh, perlu dijalankan oleh uh, universiti leadership dan juga BSM lah. Uh, kemudian dia punya uh, apa dia punya Uh, um, indicator of success, one way major work even computer. Tapi dia punya masa tu kita tak terlalu kali kan. When when does it start and when does it end? Mungkin kalau kita panjangkan reward policy dan culture, uh, culture of appreciation ni kepada tiga tahun terus. Dan kita nampak memang kita boleh buat tiga tahun terus. Dan instead of satu je major award uh, computer, mungkin kita boleh letak apa one major award event uh, computer annually. Dan apa dia punya indicator last kali pada tahun 2025 kita dah ada tiga. Dia macam itulah. Yang tu yang kita nak nak detailkan nanti. Kemudian uh, untuk leadership. Okay, kita ada tiga lagi. Okay, leadership uh, motivate staff uh, to embrace TL by walking the top by leadership. Jadi uh, dia punya dia punya action plan yang kita cadangkan ialah um, leadership pun kena kena buat juga uh, teknologi dan hands ini. Okay, bagi, bagi, dan benda tu kena dinam, maknanya orang kena nampak lah. Uh, maknanya mungkin Um, uh, apa VC sendiri ataupun TNC ataupun dekan-dekan perlu uh, mungkin perlu ada uh, dan mengajar dalam khusus-khusus uh, yang yang bersifat teknologi and hasiling. Mungkin mereka perlu ada khusus ODL dan mereka mengajar ODL. Mereka ada khusus MOOC sendiri ataupun micro credential sendiri dan mereka mengajar. Uh, so itu yang apa uh, sebagai uh, motivation uh, uh, lead by example. Ha, jadi yang kita letakkan uh, siapa yang akan buat ialah universiti leadership, leadership dan kemudian um, uh, di indicator of success ialah number of TAL program completed by the leaders. Uh, yang, yang ni satu saja mungkin uh, itulah nanti uh, group ni akan fikirkan okay, apa lagi yang apa lagi yang sebenarnya perlu mungkin uh, apa nanti kita boleh bincangkan semasa bengkel. Dan kemudian um, uh, human resource training yang uh, dilihat oleh group ni Uh, satu iaitu empowerment, empowerment of non-academic staff support TN uh, dan ini uh, apa, perlu dijalankan oleh BSM lah dan apa, indicator of success adalah number of completed project collaboration between academic and non-academic staff. Untuk uh, domain yang terakhir iaitu TN champions, uh, kita ada dua iaitu appointment of champions, change agent to support and enhance TN practice dan juga uh, development of guiding leadership to define innovation. Jadi Uh, untuk um, yang pertama uh, university leadership BSM ada jadi macam mana kita nak uh, nak nak acknowledge the existence of champions ini sebenarnya uh, kan uh, maknanya uh, di sini uh, edek dan BSM dan juga university leadership perlu perlu tengok okay, siapa sebenarnya champions champions yang kita ada uh, dan um, dia punya indicator of success at least two champions appointed with clear deliverables okay, jadi maknanya apa champions tu dan juga apa benda yang dia perlu buat mungkin dia kena kena perlu buat training program macam engagement program dengan apa keseluruhan campus supaya champions tu uh, ada punya hasil tu nampak lah dan kemudian yang last sekali uh, guidance matrix uh, to define innovation jadi kita ada kita sebut innovation tapi uh, um, bagaimana kita define uh, innovation tu kita tak tak apa tak kena pasti lagi nah, jadi Uh, experts lah. Jadi untuk kumpulan ni, untuk domain, domain ke-10 ni, dia kena kenal pasti. Expert ni siapa? Uh, kan? apa? Dan mungkin letak nama lah. Mungkin kita apa, letak nama uh, apa, uh, siapa yang akan uh, buat apa, um, guidance metric. Dan dia punya indicator of success ialah guiding metric created and applied university. Jadi itu adalah ke-10 action plan. Uh, action plan tu uh, bukan 10 lah. Dia ke sepuluh sepuluh domain dan action plan di bawah keseluruhan apa ke sepuluh sepuluh domain tersebut. Jadi kalau kita tengok kalau kita kira sebenarnya kita punya action plan tu ada dua lima tujuh sepuluh tiga belas lima belas tujuh belas lapan belas lima belas dua puluh dua puluh satu ada dua puluh satu action plan. Okay, jadi dua puluh satu action plan tu adakah semasa bengkel dan selepas bengkel nanti dia akan kekal dua puluh satu 
adakah dia akan bertambah, adakah dia akan berkurang, adakah dia akan berubah. Jadi yang tu kita akan bincang dengan masa bengkel lah. Jadi itu yang apa kita uh, akan buat nanti semasa kita punya bengkel uh, selama semasa 24 hari bulan sepanjang satu hari. Okey. Um, ada soalan tak setakat ni? Ada benda yang tak faham ke? Apa? Ada benda yang mungkin, mungkin ada perlu pembetulan ke? Dr. Zawang ini ya? Ya, yeah, saya. So, uh, just nak tanya some of the action plan ni ada ke yang macam ongoing ke ataupun they are really new to us or macam mana? Okay, um, oleh kerana action plan ni um, dia punya member-member tu ada yang terlibat dengan transformation plan dan juga strategic plan. Jadi mungkin ada yang dah ada. Tetapi ha, tetapi uh, saya boleh kata kebanyakannya adalah benda yang mungkin tak di capture dalam kita punya strategic planning dan juga action uh, plan untuk strategic planning dan juga transformation plan. Uh, sebab tu yang kita panggil uh, keseluruhan yang terlibat dengan tu termasuk juga dengan PMO sekali. Jadi PMO uh, sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting dalam dalam bengkel ni. Kan untuk untuk bantu uh, align uh, action plan yang dicadangkan oleh apa member-member uh, benchmarking ni dengan kita punya existing action plan yang kita dah ada dengan apa uh, transformation plan ni dekat sini tadi. Okey okey. Okey, ada soalan lagi? Assalamualaikum. Okay, I ada uh, a few things. First of all, hari Kamis ni uh, uh, saya rasa ada juga lah antara kami yang petang tak dapat hadir kerana ada senet. Okay. Ya, yeah. okay. Nombor dua, uh, uh, Dr. Zair, Zair um, okay. uh, untuk yang um, kan ada kan dalam dalam you punya you punya uh, apa uh, senarai ni uh, column by who tu uh, hmm. yang you letakkan uh, uh, transformation plan or action plan members tu uh, ini semua dah expired okay. <laughs> kami pun menerima maknanya dah terima surat daripada datuk vice chancellor uh, task have been completed and thank you dia kata okay, okay? okay. So, saya cadangkan untuk yang itu sebenarnya ada sponsor dia. Dalam konteks ni sponsornya adalah tim, uh, Timbalan Naib Chancellor uh, uh, Akademik lah, TNCA. Uh, so uh, sebab uh, apa nanti apa-apa pun saya rasa TNCA akan buat lantikan lah. Contohnya lah bagi projek ini. Okay, sekiranya melibatkan uh, apa action, uh, uh, sorry, uh, apa uh, strategic plan, uh, action lab members ataupun uh, transformation. Okay, uh, saya saya cuma nak uh, mungkin cadang ya yeah, tentang what I see kan in this picture is the absence of the library tau. Uh, 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 yeah, the absence of the library. Uh, which actually library ni uh, 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 is actually a main player juga dalam dalam apa uh, dalam technology and able learning sebab mm-hmm. salah satu komponen technology and able learning itu not only the digital platform but also the various uh, resources uh, uh, open educational resources umpamanya i'm not sure lah tapi bila saya saya bila saya tengok balik kepada call uh, commonwealth of learning punya punya apa initiative by other countries they also include oer tau sebab negara yang banyak participate dalam ni memang negara yang uh, negara uh, apa low income countries kan mm-hmm. kan yang masuk dalam inisiatif ni okay so malaysia is among the middle income countries yang masuk dalam dalam inisiatif ni uh, mm-hmm. j- uh, jadi negara banyak negara include uh, the open educational resources as one of the indicator under content okay. development oh dalam content development ni jadi uh, prof cadangkan kita letakkan tu, you nak ubah kan ha uh-huh. Jadi ah, kita boleh panggil library lah. Ah, uh, bukan bukan panggil library. Library can be one of the ni the uh, the player, but the indicator can be something to do with uh, creating the content lah. Yang yang okay. sekarang ni create training program kan. Tapi macam the content sekarang ni perlu, uh, perlu tak? Sekarang ni M to create training program. It is actually the training program for content de- development. But how about creation of content? Ah, okay, okay, Itu macam open educational resources. Saya saya cuma cadangkan OER sebab JPT pun every year dia tanya UM kan? 
tentang hmm, open betul. yang inisiatif tu. But Jadi but yes, it, added lah yang yang reportkan number-number tu. Kita <laughs> ada atau tidak, saya pun tak tahu. Ada, ada. Kita memang ada. Kita memang ada. Kita punya OCW platform sendiri. Ha, ha. Tak apa. That, that's good, I know. But the 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 library, they also have to be apa I, I would say to own that lah in creating open educational resources because library dah dah tak dah kurang sangat-sangat budget untuk beli um, you know uh, uh, buku umpamanya because when talk about OER ni biasanya open books kan open uh, open access books ah uh, uh, so banyak sebenarnya open access book ni yang yang library boleh nilai dan mereka boleh catalog dan masukkan dekat dalam library system Hmm. Kan kita Betul. boleh pakai sebagai buku teks. Kebanyakan kita masih lagi pakai buku teks commercial publisher kan, Springer lah kan. Kita pakai buku-buku teks yang yang classical, you know. Tapi banyak open educational uh, resources in terms of open access book yang dibangunkan oleh pensyarah-pensyarah universiti uh, ada dalam directory of open access book. Mungkin library hmm. boleh jadikan satu inisiatif di bawah uh, transformation. Okay. Uh, ya. Yeah. Bawah strategic plan library. Saya saya cuba cadang dia. Saya 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 tuju apa? Nada edit tu. Nada edit tu. Ambil nanti nanti. Tu lah nak nak jemput dia orang macam agak lewat kan. Tapi maknanya kita kita akan beritahu kepada tim apa yang akan buat uh, content development punya romi ni nanti. Uh, untuk fikirkan that that yang tuju punya aspect. Uh, uh, mungkin boleh lah just jemput ke tanya ke. But but uh, the the apa. Uh, Bukan bukan nak minta konsen mereka but this is actually an indicator that needs to be that we need to incorporate lah dekat dalam uh, technology and able learning not can betul, part of the content betul. yes. Ah, okay. Um, okay. Uh, terima kasih Prof. Thank you. Uh, ada apa ada lain lagi? Dari segi dari segi kita punya agenda ni. Kalau tak ada apa-apa, okay, saya boleh move the, to the next part. Saya nak ambil brief. Okay. Kalau tak ada, jadi sekarang ni. Uh, okay. okay. Uh, dari segi... Uh, Keahlian kita punya uh, bengkel ni nanti uh, akan ada uh, seperti yang, yang saya tunjukkan lah. Jadi kita akan ada uh, urus data dan koordinator uh, daripada EDAC uh, seramai tujuh orang. Dan kemudian kita akan libatkan juga ahli pasukan penerasan call, uh, call TL ni. Mereka akan jadi, apa mereka juga akan jadi uh, group leader nanti dalam kita punya 10 domain tu. Kan? Jadi kita akan appoint uh, group leader uh, daripada 10 orang ahli pasukan penerasan ni. Dan kemudian kita akan ada pemegang taruh yang kita kena pastilah. Jadi kalau kita tengok tadi kita punya apa? Kita punya action buy tu kan? Dia akan ada all these people. Jadi uh, yang tu yang kita jemput. Um, uh, of course kita akan jemput kita punya sponsor. Uh, of course TNCA, Prohian Timah. Kemudian kita jemput juga um, uh, Prof Aziz. Sebab dia pun uh, salah seorang uh, pegawai tinggi yang mesti yang diinterview uh, semasa, apa, semasa proses ni. Kemudian kita ada uh, Prof. Uh, Dr. Sabri, uh, TNC HGP, kalau kita tengok tadi, HGP ada terlibat dan kemudian uh, Prof. Azwan lah, pemangku mendaftar, uh, sebab BSM pun ada kan. Dan kemudian kita akan ada uh, apa, uh, ADEC punya Director, PMO, uh, Director dan Officer, PTM punya Director dan Officer, uh, Strategic Plan uh, Leads dan Transformation Plan Leads uh, untuk relevant trust, kita, kita dah, dah kena pasti. Uh, yang kita dah damakan dan kita dah jemput semasa uh, masa kita hantar surat tu. Kemudian um, uh, JKICT punya chair dan deputy. Okay. Uh, CSC director and officer, BSM, uh, relevant secretary for work and staffing, uh, HEP, uh, Dr. Iskandar dan officer dan juga KMUM, uh, president dan vice president. Jadi ini adalah apa, uh, senarai. Uh, kalau kita tengok dalam email yang jemputan tu um, yang tu memang ada nama apa betul uh, semua orang jadi yang tu masa uh, lagi lagi detail kot yang ni masih kita buat kertas hmm. okey 
Dr. Zahir, uh, for, for PMO, we will bring two officer ya. Ah, okay, lagi bagus. Kalau ada, kalau ada kalau ada lagi banyak, kalau tak tengok, tengok dalam kita ni jelas promosi saya tadi kan. Hmm. Kalau dia maknanya uh, perlu lebih banyak dan uh, bawa lah lagi banyak. Uh, kita tak ada buka kalau kalau ada kalau ada banyak kepala yang bincangkan dia. Ah, okay, no problem. Uh, ini kita punya nama nama dia. Okay. Um, okay, ini adalah nama-nama uh, dia eh? Ini adalah nama-nama okay, Ini ahli pasukan pendarasan tu tadi uh, okay, Ini adalah pemegang taruh lah Jadi kita ini uh, Prof. Abiza, uh, Prof. Stephanie uh, Untuk uh, apa? Untuk ni adalah uh, apa, Lead dalam uh, TP dan SP kan Kemudian uh, Dr. Noriza, uh, Puan Kari uh, Baria Dan kalau dia boleh bawa banyak lagi Tak apa, and then Puan Asia, Dr. Kamani um, uh, JKICT, uh, Puan Hani Kemudian uh, Puan Nur Muhaini, LBSM, Dr. Iskandar, Dr. Uh, uh, Cik Zat uh, Dan juga uh, uh, KUN Jadi ini adalah ahli-ahli uh, pasukan penerarasan dan mereka akan uh, ditempatkan dalam kita punya domain-domain uh, yang tertentu lah. Uh, jadi apa yang uh, uh, kita akan buat nanti semasa hari Kamis tu kita akan dah kita dah ada okay, uh, nanti saya akan masukkan apa uh, positif jawab dalam apa dalam bengkel. Apa yang kita akan buat ialah kita akan masukkan uh, nama-nama tersebut ke dalam 10 domain tu. Jadi hari Khamis tak kita tak, tak perlu bincang-bincang lah siapa, siapa pergi mana pergi mana kita terus je. Okey. Apa untuk domain 1? Okey, orang-orang ni siapa? Untuk domain 2 orang-orang ni siapa? Jadi mudah untuk kita bekerja terus kan. Dan apa dengan apa dengan taklimat hari ni dan juga dengan kita akan ringkaskan sikit taklimat pada hari Khamis tu nanti. Jadi everybody can hit the ground running lah. Jadi yang tu. Okey. Um, dari segi uh, atur cara bengkel, kalau kita tengok Kalau kita tengok atur cara bengkel um, uh, dari segi okay. Uh, yang memberikan memberikan penerangan okay, uh, yang kedua tu uh, adalah uh, saya sendiri kemudian uh, yang pagi yang ketiga pukul sembilan setengah pukul sepuluh tu adalah PMO jadi apa uh, PMO tu lah uh, apa yang kita minta daripada PMO adalah untuk uh, berikan satu sesi ulang kaji kita punya PT dengan PS sebab tak semua orang uh, peringat itu kan saya, saya pun kalau suruh sebut lima, lima pilihan tu pun saya tak ingat lah okay, jadi yang nak minta, minta tolong PMO lah untuk berbentuk tentangan Uh, apa, kita punya uh, uh, plan, uh, plan transformasi, plan strategi supaya ahli-ahli uh, nanti okay, okay, akan nampak okay. dan, dan, dan boleh nampak mapping itu kan apa yang uh, apa, uh, boleh di map dengan apa dengan action plan dan kemudian uh, penerangan tentang draft yang akan akhir jadi saya akan ulang sikit benda yang saya buat tadi Uh, kepada semua orang yang datang. Dan hari ini pun tak, tak semua ada kan. Jadi selepas daripada tu yang kita akan apa, uh, buat pemutaan dan kita akan apa, uh, finalize atau kita akan murnikan draft tindakan akhir uh, apa, action plan tersebut uh, yang kita dah petakan semula dengan uh, kita punya transformation plan. Dan kita, kita akan buat pemutangan dan kemudian kita akan uh, apa, buat kemasan menutup lah yang apa, last kali uh, apa, sebelum, sebelum ke lima. Jadi apa selepas pada bengkel tu uh, kami di ada sebagai agensi akan akan apa akan apa uh, buat dokumen yang proper lah untuk kita uh, apa uh, buat pembentangan kepada uh, CKP. Jadi uh, itu saja sebenarnya yang yang saya nak nak, nak discuss lah dan nak, nak bagi briefing sedikit lah ini kepada semua yang terlibat. Uh, ada soalan tak tentang kita punya apa uh, tak, ataupun cadangan ke tentang kita punya kita punya jadual ni? Kalau tak ada, saya okey, saya itu saja. Um, 
uh, Linda ada apa-apa lagi tak yang saya tertinggal untuk, untuk bincangkan? Oh satu, apa uh, pendaftaran, uh, sarapan pagi yang rehat, makan tengah hari itu kita, kita sediakan eh? Dan kita punya tempat, oh, okey yang tu saya lupa lah sebut Kita punya tempat kalau kita tengok dekat dalam kita punya Kita punya ni tadi, ialah uh, kita akan buat di Okay. Kita akan buat di um, uh, uh, Dewan Pameran aras bawah kompleks ICPP dan kita minta semua untuk bawa komputer apa, riba lah uh, ataupun laptop lah uh, dan kita akan laksanakan uh, secara fizikal uh, daripada 8 pagi, 8 pagi, 8 pagi sampai 5 pagi jadi dah, jadi tu je lah uh, yang saya apa, um, nak bincangkan dan juga nak, nak beritahu lah kepada uh, taklimat hari ni kalau tak ada apa-apa uh, mungkin kita boleh apa, satu round kot nanti dan uh, kita akan tutup lah. Okay, jadi um, mungkin kita boleh mula dengan Prof habis saya dulu ada apa-apa lagi tak yang agak-agak Prof uh, rasa uh, kita perlu masukkan ke? Okey tak ada apa-apa selain daripada yang komen tadi lah. Okey terima kasih. Okey Dr. Nuriza. Kalau masa ni tak ada apa-apa, but from time to time kalau ada apa-apa boleh saya hubungi siapa eh? Ah, boleh uh, hubungi Linda ataupun saya sendiri lah. Okey, terima kasih. Um, uh, Pemimpin Poh Office. Okey, okey, okey. Okey, okey. Uh, Linda? Tak ada semua okey. Okey. Um, Cik Nizam pukul-pukul ni ke? Uh, Cik Nizam? Oh, ke? Oh, mungkin dia on hold kot. Okey takpe. Jadi saja uh, untuk taklimat pagi ni. Jadi apa uh, kita insya Allah akan jumpa semasa bengkel lah. Untuk empat ibu lah. Jadi apa mungkin saya boleh uh, apa uh, uh, ucapkan selamat datang dulu. Uh, dan juga apa terima kasih kerana apa hadir taklimat ni. Uh, dan kita akan jumpa uh, insyaAllah pada tempat iblan uh, pukul 8 saya pagi. Okey, itu saja. Um, oh, Cik Ani, uh, Dr. Yazid. Ada apa-apa tak? Lupa Dr. Yazid. Test, test dengar tak? Dengar, dengar. Uh, mungkin kalau nak ingatkan uh, participant, kalau nak kena bawa laptop ke apa ke, is it required? Uh, kalau perlu kena bawa lah kan? Uh, yelah, sebab kita nak, nak terus buat dalam dokumen kan. Jadi, okey. Uh, saya baru saya uh, ingat benda yang saya terlupa nak cakap. Kita akan apa uh, buat dia punya documentation tu semua dalam dalam apa dalam Teams. Uh, dan kalau kita tengok uh, Teams yang kita akan gunakan ialah uh, Teams uh, uh, apa UM Office Teams Family Community. Jadi dalam ni kita ada buat satu group yang dari Parking lah. Jadi kita akan apa buat dia punya documentation tu dalam ni. Uh, jadi semua semuanya kita buat online. Jadi tak perlu tak perlu apa apa. Uh, everything is done online. Um, dan kita kita apa, save dan terus uh, save dekat uh, ni lah save dekat uh, kita punya office ni sebab jadi nanti uh, hari uh, hari Kamis nanti kita akan minta semua yang bawa dia punya uh, laptop tu uh, untuk jadi member kepada ni lah uh, kita punya learning community punya teams ah uh, uh, cik Nizam ada apa-apa ke nak nak ni nak cakap tambah nak ingatkan Uh, ah apa nama boleh tak ah ha, boleh tapi macam putus-putus sikit hello hello ya yeah. kita nak offkan video kot apa apa pakai audio je ah uh, saya sampai tak apa nanti boleh dengar boleh ah ni boleh ni okey sikit hello okey boleh Um, is that okay? Okay. Okay. Boleh minta apa? Lindan dengan belum. Tak apa tak apa. Saya rasa ha, tak apa dengar. yang Cik Nizam try cakap ialah since ramai tak datang saya akan edarkan recording ni kepada semua orang. Oh okay. Ha. Okay okay. Okay okay. Okay terima kasih. Okey, terima kasih Najah. Okey, jadi... Uh, betul, uh, betul, betul. Uh, Okey. Okey, ka, uh, kalau kalau macam tu, uh, itulah nanti ini kita akan apa, uh, idarkan recording ini uh, ke, kepada sepuluh lah. 
Okay, jadi uh, itu saja kot. Uh, apa? Uh, jadi uh, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa 